వెల్కమ్ విన్నర్స్ ఆన్లైన్ నేను మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాతకోట లాస్ట్ సెషన్లో ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాల గురించి మనం చదువుకున్నాం ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ ఎవరు విడుదల చేస్తారు ఎవరు తయారు చేస్తారు ఇప్పుడు విడుదల చేసినటువంటి నివేదిక ఎన్నవది ఇందులో ఉన్నటువంటి న్యూ ఇనిషియేటివ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేటటువంటి సమగ్రమైనటువంటి సమాచారాన్ని లాస్ట్ సెషన్లో మనం చదవడం జరిగింది ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం అందులో మనం తీసుకున్నటువంటి దానిలో రాష్ట్రాల వారిగా కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల వారిగా అటవీ విస్తీర్ణము అటవీ శాతము అడవుల వారిగా దేశవ్యాప్తంగా అటవీ విస్తీర్ణంలో వచ్చినటువంటి మార్పులు అనేటటువంటి అంశాన్ని మనం లాస్ట్ సెషన్లో సమగ్రంగా చదవడం జరిగింది ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం మనం లాస్ట్ సెషన్లో చదివినటువంటి అంశం ఏంటిదంటే ఎత్తు ఆధారంగా అడవుల విస్తరణ అనేటటువంటి అంశం బేస్ ఆన్ ద ఐటిట్యూడ్ ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ ఈ రెండు అంశాలు కూడా మనం లాస్ట్ సెషన్లో సమగ్రంగా పరిశీలించడం జరిగింది రాబోయే రెండు సంవత్సరాల కాల వ్యవధిలో జరిగేటటువంటి అనేక పరీక్షల్లో ఈ ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ మీద ఖచ్చితంగా ప్రశ్నలు వచ్చే అవకాశం ఉంది కనుక దానికి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని వీలనేంత అధికంగా ఉపయోగపడే విధంగా ఇచ్చే ఉద్దేశంతో మనం సెషన్ టూను కూడా పార్ట్ టూను కూడా మీకు అందించడం జరుగుతుంది ఇంకా మనం అధ్యయనం చేయవలసినటువంటి అంశాలు ఇందులో టైగర్ రిజర్వ్స్ తర్వాత ఉన్నటువంటి కార్బన్ స్టాక్ ఫారెస్ట్ ఫైర్ బాంబు గ్రోయింగ్ స్టాక్ ఇలాంటి అనేక అంశాలు ఇంకా మనం సెషన్ టూలో ఈ క్లాస్లో మనం తెలుసుకుందాం ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్టులో మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం కొత్తగా మొదలు పెట్టినటువంటి ప్రారంభించినటువంటి అంశం అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ కవర్ ఇన్ టైగర్ రిజర్వ్స్ అండ్ లయన్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వెరీ డిఫరెంట్ అండి ఇది సాధారణంగా మనం పులుల గణన చదివే ఉంటాం టైగర్ రిజర్వ్స్ అనేటటువంటి అంశాన్ని కూడా మనం చదివి ఉంటాం కానీ ఇప్పుడు ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్టులో చెప్పినటువంటి మరొక అంశం ఏంటో తెలుసా అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ కవర్ ఇన్ టైగర్ రిజర్వ్స్ టైగర్ రిజర్వ్లలో ఉన్నటువంటి అటవీ విస్తీర్ణం మదింపు చేస్తున్నాం ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశం సెకండ్ వన్ ఇన్ లయన్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఇండియా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి లయన్ కన్జర్వేషన్స్ మనకు ఒకే ఒక ప్రాంతంలో ఉంటుంది అది గిర్ కొండ ప్రాంతం అక్కడ ఉన్నటువంటి గిర్ నేషనల్ పార్క్ అండ్ గిర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చువరీ ఆ రెండు ప్రాంతాలు అంటే ఒకటే కొండల ప్రాంతం రెండు పేర్లతో పిలుస్తూ ఉంటాం గిర్ నేషనల్ పార్క్ గిర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చువరీ అక్కడ ఉన్నటువంటి అటవీ విస్తీర్ణంలో ఏమైనా మార్పులు వచ్చాయా ఈ విధంగా ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్కు సంబంధించినటువంటి సమాచారం ఇవ్వడం జరిగింది కానీ మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ సమాచారం మనకు రెండు విధాలుగా ఉపయోగపడుతుంది ఒకటి ప్రాజెక్ట్ టైగర్కి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని ప్లస్ ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్కు సంబంధించినటువంటి ఈ సమాచారాన్ని రెండింటిని మేధవించి మనకు ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలన్నిటిని మనం తీసుకుందాం ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టైగర్ రిజర్వ్స్ టైగర్ ప్రాజెక్ట్ అనేటటువంటి పేరు మనం తరచుగా విని ఉంటాం ప్రాజెక్ట్ టైగర్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడవ సంవత్సరంలో ఇందిరాగాంధీ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నటువంటి సమయంలో ప్రారంభించబడినటువంటి కార్యక్రమం ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ఈ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ను ప్రారంభించడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏంటిదంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండవ సంవత్సరంలో భారతదేశంలో పులుల గణన జరగగా లెక్కించగా మొత్తం గుర్తించినటువంటి పులుల సంఖ్య పద్దెనిమిది వందలు అండి ఇదే పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పులుల సంఖ్య యాభై వేలు ఏకాఏకిన యాభై వేల నుండి పద్దెనిమిది వందలకు పడిపోయాయి ప్రభుత్వం సత్వరం తక్షణం స్పందించవలసినటువంటి అవసరం ఏర్పడింది ఆ అవసరానికి పెట్టినటువంటి పేరే ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ఈ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ను మొట్టమొదటిసారిగా జిమ్ కార్పొరేట్ నేషనల్ పార్క్ ఉత్తరాఖండ్లో ప్రారంభించడం జరిగింది ఆ తదనంతరం టైగర్ రిజర్వ్స్ను కూడా మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ప్రస్తుతం భారతదేశంలో యాభై మూడు టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి యాభై మూడు 
కానీ మనకు ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్లో యాభై రెండే ఇవ్వడం జరిగింది కానీ తర్వాత యాభై మూడవది కూడా ఒకటి యాడ్ చేయడం జరిగింది ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి గురు గాసిదాస్ నేషనల్ పార్క్ మరియు తమోర్ పింగ్లా వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చువరీ రెండింటిని కలిపి టైగర్ రిజర్వ్గా గుర్తించారు ఇది యాభై మూడవది యాభై రెండవది రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి టైగర్ రిజర్వ్ రామ్గర్ రామ్గర్ యాభై రెండవది రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రామ్గర్ విసిధారి టైగర్ రిజర్వ్ కానీ ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్లో యాభై రెండింటిని మాత్రమే మెన్షన్ చేయడం జరిగింది యాభై మూడవది కూడా ఆ తర్వాత చేర్చడం జరిగింది ఈ రెండు అంశాల మధ్య ఉన్నటువంటి తేడాన్ని గుర్తించండి ఓకే ఇప్పుడు మనకు పని చేద్దాం మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి టైగర్ రిజర్వ్స్లో ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్ కవరేజ్ ఎలా ఉంది అంతేకాకుండా అత్యధిక అటవీ శాతం ఉన్నటువంటి టైగర్ రిజర్వ్స్ ఏమున్నాయి మరియు విస్తీర్ణంలో పెద్దవి ఏమున్నాయి పులుల సంఖ్యలో నెంబర్ వన్ డెన్సిటీ ఆఫ్ టైగర్స్ పులుల సాంద్రతలో ఉన్నటువంటి ప్రథమ స్థానంలో చివరి స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఈ విధంగా మొత్తం సమాచారాన్ని విశదీకరించుకుందాం ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం టైగర్స్ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం టైగర్స్లో డెబ్బై శాతం అండి అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం టైగర్స్లో డెబ్బై శాతం అనే ఒక్క భారతదేశంలోనే ఉన్నాయండి రెండవ స్థానంలో రష్యా మూడవ స్థానంలో ఇండో ఇండోనేషియా అలాంటి అత్యధిక సంఖ్యలో పులులు ఉన్నటువంటి దేశం మన భారతదేశం టైగర్ రిజర్వ్స్ అత్యధికంగా ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి మధ్యప్రదేశ్ అండ్ మహారాష్ట్రలో రెండింటిలో కలిపి సమానంగా ఆరు ఆరు మొత్తం పన్నెండు టైగర్ రిజర్వ్స్ ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లోనే ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు మనం భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ఒక రాజకీయ పటంలో ఈ మొత్తం సమాచారాన్ని అన్ని కోణాల్లో విశ్లేషించుకుందాం ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు దాకా యాభై మూడు టైగర్ రిజర్వ్స్ని గుర్తించామని చెప్పాం మరి ఈ టైగర్ రిజర్వ్స్ని ఎవరు గుర్తిస్తారు టైగర్ రిజర్వ్స్ని గుర్తించేటటువంటి అధికారం భారతదేశంలో రెండు వేల ఐదులో స్థాపించబడినటువంటి నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ అనేటటువంటి చట్టబద్ధమైనటువంటి సంస్థకు మాత్రమే ఉంది ఇది మాత్రమే టైగర్ రిజర్వేషన్ గుర్తిస్తుంది అంతేకాకుండా ఈ సంస్థ మోఎఫ్ సి సి మోఎఫ్ సిసి మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ అనేటటువంటి మంత్రిత్వ శాఖ ఆధీనంలో ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి చట్టబద్ధమైనటువంటి సంస్థ ఎన్టీసీఏ ఇది రెండు వేల ఐదులో స్థాపించడం జరిగింది మీరు గమనించండి రెండు వేల ఆరులో పులుల గణన జరిగింది ఆ తర్వాత రెండు వేల పది ఆ తర్వాత ఈ విధంగా నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి చొప్పున పులుల గణన ఎవరు చేపడుతున్నారు అనుకుంటున్నారు ఇదిగో ఈ ఎన్టీసీఏ అనేటటువంటి సంస్థనే చేపడుతూ ఉంది టైగర్ రిజర్వేషన్ గుర్తించేటటువంటి అధికారం కూడా ఈ సంస్థకే ఉంది రైట్ ఇప్పుడు చూద్దాం భారతదేశంలో అత్యధికంగా పులుల సంఖ్య ఉన్నటువంటి టైగర్ రిజర్వ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి జిమ్ కార్పెట్ నేషనల్ పార్క్ ఇదే జిమ్ కార్పెట్ టైగర్ రిజర్వ్ కూడాను ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రెండవ అత్యధిక పులుల సంఖ్య ఉన్నటువంటి టైగర్ రిజర్వ్ కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కర్ణాటక దక్షిణ భాగంలో ఉన్నటువంటి నగర్ హోల్ టైగర్ రిజర్వ్ రెండు మొదటిదేమో జిమ్ కార్పెట్ రెండవదేమో నాగర్ హోల్ ఇంకొక విధంగా చూద్దాం పులులకు సంబంధించినటువంటి డెన్సిటీ టైగర్ డెన్సిటీ ఇక్కడ మీరు ఒక అంశాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి సాధారణంగా జనసాంద్రత అంటే ఏం చేస్తాం ఒక చదరపు కిలోమీటర్ ప్రాంతంలో నివసించేటటువంటి ప్రజల సంఖ్యను మరి పులుల సాంద్రత ఎలా తీసుకుంటాం వంద చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఒకటి కాదండి వంద చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉన్నటువంటి పులుల సంఖ్యనే పులుల సాంద్రతగా తీసుకుంటాం ఆ విధంగా తీసుకున్నట్టయితే అత్యధికంగా టైగర్ డెన్సిటీ ఉన్నటువంటి టైగర్ రిజర్వ్ కూడా జిమ్ కార్పెటే అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైగర్స్ టైగర్ డెన్సిటీ రెండు కూడా అత్యధికంగా ఉన్నటువంటిది జిమ్ కార్పెట్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇందులో చదరపు కిలోమీటర్కు పద్నాలుగు చొప్పున ఉన్నాయండి వంద చదరపు కిలోమీటర్లకు పద్నాలుగు చొప్పున ఉన్నాయి ఓకే 
నెక్స్ట్ రెండవ అత్యధిక టైగర్ డెన్సిటీ ఉన్నటువంటి టైగర్ రిజర్వ్ అస్సోం రాష్ట్రం దక్షిణ భాగంలో ఉన్నటువంటి కజిరంగ టైగర్ రిజర్వ్ అది కజిరంగ నేషనల్ పార్క్ కూడా కజిరంగ టైగర్ రిజర్వ్ ఇందులో వంద చదరు కిలోమీటర్లకు పదమూడు చొప్పున పులులు నివసిస్తూ ఉన్నాయి ఈ ప్రాంతంలో సార్ మరి పులుల సంఖ్య అతి తక్కువగా ఉన్నటువంటి టైగర్ రిజర్వ్స్ ఏమున్నాయి ఆశ్చర్యకరమైన అంశం ఏంటిదంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఒక మూడు టైగర్ రిజర్వ్స్ రాజో ఒక్క టైగర్ కూడా లేదు అయ్యో టైగర్స్ లేకుండా టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉంటాయా భవిష్యత్తులో అక్కడ వాటికి సరైనటువంటి వసతి సౌకర్యాన్ని ఏర్పరిచినట్టయితే అక్కడ స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకోవచ్చు అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో కొన్ని ప్రాంతాలను టైగర్ రిజర్వ్స్గా కూడా గుర్తించడం జరిగింది అలాంటివి మూడు ఉన్నాయి మన భారతదేశంలో అవి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మిజోరాం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి దంపా టైగర్ రిజర్వ్ దంపా టైగర్ రిజర్వ్ ఒకటి రెండవది పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం యొక్క ఈశాన్య భాగంలో ఇక్కడ ఉంటుందండి ఇది పశ్చిమ బెంగాల్ అనుకుంటుంటాం కానీ ఈశాన్య భాగం పశ్చిమ బెంగాల్ యొక్క ఈశాన్య భాగంలో ఉన్నటువంటి బుక్సా టైగర్ రిజర్వ్ బుక్సా టైగర్ రిజర్వ్ ఇది రెండవది మూడవ టైగర్ రిజర్వ్ జార్ఖండ్ రాష్ట్రం యొక్క నైరుతి భాగంలో ఉన్న వాయువ్య భాగంలో ఉన్నటువంటి పదమావు టైగర్ రిజర్వ్ పదమావు టైగర్ రిజర్వ్ పదమావు పీఠభూమిలో సో నది పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి టైగర్ రిజర్వ్ పదమావు టైగర్ రిజర్వ్ ఈ మూడింటిలో ఒక్క పులి కూడా ప్రస్తుతం అయితే లేదు జీరో డెన్సిటీ కూడా జీరో ఉంది రైట్ ఇంకొక విధంగా తీసుకుందాం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి టైగర్ రిజర్వ్స్ రాజో అత్యధిక విస్తీర్ణం ఉన్నటువంటి టైగర్ రిజర్వ్స్ పరిమాణం రీత్యా అత్యధిక విస్తీర్ణం అత్యధిక విస్తీర్ణం ఉన్నటువంటి టైగర్ రిజర్వ్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకే నదమల కొండలో ఉన్నటువంటి నదమల కొండ ఉత్తర భాగంలో ఉన్నటువంటి నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ విస్తీర్ణంలో ఇది చాలా పెద్దది రెండవది అస్సాం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మనాస్ టైగర్ రిజర్వ్ అస్సాం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మనాస్ టైగర్ రిజర్వ్ ఓకే మరి విస్తీర్ణంలో అతి చిన్నది ఉదింది సార్ విస్తీర్ణంలో చిన్నదిగా ఉన్నటువంటి టైగర్ రిజర్వ్ అది ఇక్కడే అస్సాం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఓరాంగ్ టైగర్ రిజర్వ్ చాలా చిన్నది పరిమాణంలో ఓకే ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనకు ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్లో మెన్షన్ చేయబడినటువంటివే ఇంకా అదనంగా అంటే ఇవి మనం ఇంతకుముందు ఫా టైగర్ సెన్సెస్ కూడా వీటిని చదువుకున్నాం ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ కూడా వీటిని స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేశాడు అదనంగా మనకి ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు కొన్ని ఇచ్చాడు ఏంటి అంటే మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి టైగర్స్ రాజో అరవై ఐదు శాతం టైగర్స్ టైగర్ రిజర్వ్స్ రాజో ఉన్నాయి అరవై ఐదు శాతం సార్ వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవి టైగర్ రిజర్వ్స్ కాదు ఎక్కడైనా ఉన్నాయి ఇతర ప్రాంతాల్లోనే ఉంటాయి అంటే మనం అనుకుంటాం టైగర్ రిజర్వ్స్ అని టైగర్స్ అనేటటువంటివి కేవలం టైగర్ రిజర్వ్స్లోనే ఉన్నాయా కాదండి టైగర్ రిజర్వ్స్లో ఉన్నటువంటి పులుల శాతం అరవై ఐదు శాతమే మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది టైగర్ సెన్సెస్ ప్రకారం రెండు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఏడు పులులు ఉంటే అందులో అరవై ఐదు శాతం మాత్రమే టైగర్ రిజర్వ్స్లో ఉన్నాయి మిగిలినవన్నీ కూడా నాన్ టైగర్ రిజర్వ్స్లో ఉన్నాయి ఇంకొక ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశం ఏంటిదంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అడవులు అదో టైగర్ రిజర్వ్స్లో ఉన్నటువంటి అడవులను మనం కంపేర్ చేస్తే టైగర్ రిజర్వ్స్లో ఉన్నటువంటి మొత్తం అటవీ విస్తీర్ణం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం అటవీ విస్తీర్ణంలో ఏడు పాయింట్ సున్నా ఎనిమిది శాతం అండి మర్చిపోకండి ఏడు పాయింట్ సున్నా ఎనిమిది శాతం దాదాపు ఒక ఏడు శాతం అనుకోండి ఒక ఏడు శాతం వరకు టైగర్ రిజర్వ్స్లో ఉన్నటువంటి అడవులు మొత్తం అడవులలో భాగంగా ఉంటాయి అంటే మొత్తం అడవులలో టైగర్ రిజర్వ్స్లో ఉన్నటువంటి అడవులు ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం రైట్ మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అడవులలో టైగర్ రిజర్వ్స్లో ఉన్నటువంటి అడవుల శాతం చూసినట్టయితే అది ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది శాతంగా ఉంది రైట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అడవులలో టైగర్ రిజర్వ్లో ఉన్నటువంటి అడవులను పోలిస్తే ఈ మొత్తం అడవులు టైగర్ రిజర్వ్లో ఉన్నటువంటి అడవులు 
మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అడవి చదువు ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది శాతంగా ఉన్నాయి ఇంకొక ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశం ఇందులో ఏంటిదంటే అత్యధిక అటవీ విస్తీర్ణం కలిగినటువంటి టైగర్ రిజర్వ్స్లో మొదటి స్థానంలో శ్రీశైలం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాగార్జున సాగర్ టైగర్ రిజర్వ్ మరియు దాని యొక్క సరిహద్దు ప్రాంతమైనటువంటి అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ ఉండగా రెండవ స్థానంలో అంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి టైగర్ రిజర్వ్ లో అత్యధిక అటవీ విస్తీర్ణం ఉన్నటువంటి రెండవ టైగర్ రిజర్వ్ ఒడిశా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి సిమిల్పాల్ టైగర్ రిజర్వ్ మూడవ స్థానంలో ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఛత్తీస్గఢ్లో ఉన్నటువంటి ఇంద్రావతి నది పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఇంద్రావతి టైగర్ రిజర్వ్ ఇంద్రావతి టైగర్ రిజర్వ్ అత్యధిక విస్తీర్ణంలో అడవి ఉన్నటువంటి వాటిలో మొదటి స్థానం నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం రెండవది సిమ్రిపాల్ మూడవది ఇంద్రావతి మొత్తం విస్తీర్ణంలో కాకుండా అటవీ శాతం అధికంగా ఉన్నటువంటి టైగర్ రిజర్వ్స్ని కనుక మనం చూసినట్టయితే అందులో మొదటి స్థానంలో ఉన్నటువంటిది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ యొక్క అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క తూర్పు భాగాన ఉన్న ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పశ్చిమ భాగాన ఉన్నటువంటి ఫకే టైగర్ రిజర్వ్ ఫకే టైగర్ రిజర్వ్ అందులో తొంభై ఆరు శాతం దాకా అటవీ విస్తీర్ణం ఉంది సాధారణంగా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ప్రాంతంలో అటవీ విస్తీర్ణం ఎక్కువగా ఉంటుంది దానికి తోడ టైగర్ రిజర్వ్ ఓకే ఫకే టైగర్ రిజర్వ్ రెండవ స్థానంలో అటవీ విస్తీ అటవీ శాతం అధికంగా ఉన్నటువంటి రెండవ టైగర్ రిజర్వ్ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అచ్చనక్మార్ టైగర్ రిజర్వ్ అచ్చనక్మార్ టైగర్ రిజర్వ్ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఉత్తర భాగంలో ఉన్నటువంటి అచ్చనక్మార్ టైగర్ రిజర్వ్ ఓకే ఇవి మనం టైగర్ రిజర్వ్కి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు విభిన్నమైనటువంటి అంశాలు ఓకే ఇందులో ఉన్నటువంటి మొత్తం టైగర్ రిజర్వ్స్ యాభై మూడవది ఏంటిది యాభై రెండవది ఏంటిది అసలు టైగర్ రిజర్వ్స్ని ఎవరు గుర్తిస్తారు ఇన్ నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ ఎప్పుడు స్థాపించబడింది భారతదేశంలో పులుల గణన చేపట్టేటటువంటి సంస్థ ఏంటి ఇది నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ ఏ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధీనంలో ఏర్పాటు చేయబడింది విస్తీర్ణంలో పెద్దది పులుల సాంద్రతలో నెంబర్ వన్ పులుల సంఖ్యలో నెంబర్ వన్ అసలు భారతదేశంలో పులులు లేనటువంటి టైగర్ రిజర్వ్స్ ఏమి ఉన్నాయి అనేటటువంటి సమగ్రమైనటువంటి సమాచారాన్ని నేను మీకు ఇచ్చాను ఇదంతా కూడా ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్కు సంబంధించినటువంటి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి సంబంధించినటువంటి సమాచారం టైగర్ రిజర్వ్స్ తర్వాత మరొక ముఖ్యమైనటువంటి కీలకమైనటువంటి అంశం ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ పేర్కొన్నటువంటి మరొక అంశం అటవీ కాచిచ్చు దానికి సంబంధించినటువంటి పర్యవేక్షణ మానిటరింగ్ గ్లోబల్ ఫారెస్ట్ రిసోర్సెస్ అసెస్మెంట్ రెండు వేల ఇరవై నివేదిక ప్రకారం ఆయన రేఖా ప్రాంతంలో నాలుగు శాతం మేర మనం అడవులు పోగొట్టుకోవడానికి కారణం ఒకటే ఒకటి కారణం అది అటవీ కార్చిస్ అంతేకాకుండా డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ ఫార్ నేచర్ అనేటటువంటి అంతర్జాతీయ సంస్థ ప్రకారం అటవీ కార్చిచ్చుకు డెబ్బై శాతం మానవుడే కారణమవుతున్నాడట అంతేకాకుండా మన దేశంలో ఉన్నటువంటి అడవులు ప్రధానంగా ఆయన రేఖా ప్రాంత అడవులు మనం వాటిని మనం ట్రాపికల్ డ్రై డెసిడివస్ ట్రాపికల్ డెసిడివస్ ట్రాపికల్ సెమీ ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ప్రత్యేకించి మిగిలిన ప్రాంత పడవుతో పోలిస్తే ఆయన రేఖా ప్రాంత పడవులలో అటవీ కార్చిచ్చు సంభవించడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది కారణం ఏంటిదంటే చెట్ల మధ్య బాగా వ్యత్యా గ్యాప్ ఎక్కువగా ఉండడం గడ్డి ఎక్కువగా ఉండడం మరియు ఈ ప్రాంతం అడవులలో ఎండకాలం మొత్తం ఆకులు అన్నీ రాలిపోయి అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతతో ఉండి చిన్న ఒక ప్రమాదం జరిగిన అత్యంత వేగంగా మంటలు వ్యాపించేటటువంటి ఆ స్వభావం ఉండడం వల్ల మన ఆయన రేఖా ప్రాంత అడవులలో అటవీ కాచిచ్చు సంభవించేటటువంటి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది మరి ఇండియన్ స్టేట్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నివేదిక ఏం చెప్తుంది దీనికి ఏం సొల్యూషన్ చెప్తుంది అనేటటువంటి అంశాన్ని మనం ఒకసారి పరిశీలన చేద్దాం ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ప్రకారం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అడవులను అటవీ కార్చిచ్చు సంభవించేటటువంటి సంభావ్యత ఆ అవకాశం దృష్ట్యా ఐదు ప్రాంతాలుగా విభజించడం జరిగింది వాటిని ఒకసారి చూద్దాం మనం మొదటి విభాగంలో భాగంగా ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫైర్ ప్రోన్ చూడండి ఎక్స్ట్రీమ్లీ 
అత్యంత తీవ్రమైనటువంటి అటవీ కార్చిత్స సంభవించేటటువంటి అవకాశం ఉన్న ప్రాంతం ఇందులో మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అడవులు రెండు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం అడవులు ఈ ముప్పుడు ఎదుర్కొంటున్నాయి రెండవ దానిలో భాగంగా ఇదేమో ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫైర్ ప్రోన్ ఇక రెండవ అంశంలో భాగంగా హైవీ వ్యారీ హైవీ ఫైర్ ప్రోన్ అదేమో ఎక్స్ట్రీమ్ ఇది వెరీ హైది అత్యంత అధికమైనటువంటి అటవీ కార్చిత్స్ను ఎదుర్కొనేటటువంటి ప్రమాదమైనటువంటి ప్రాంతాలు ఇందులో సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ శాతం అడవులు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటి మూడవ విభాగంలో హైవీ ఫైవ్ ప్రోన్ అక్కడి ముందు విభాగంలో అత్యంత అధికమైన ఇక్కడ మాత్రం అధికమైన అధికమైన అటవీ కార్చిత్స సంభవించేటటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి అటవీ ప్రాంతంలో భాగంగా లెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ శాతం అడవులు ఇందులో ఉన్నాయి మనకు లెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇక మూడవ ఇక నాలుగవ విభాగంలో చూడండి మోడరేట్ మోడరేట్ సాధారణం అంటే పెద్ద ప్రమాదం లేదన్నమాట ఈ విభాగం కింద మనకు థర్టీన్ పాయింట్ వన్ శాతం అడవులు ఉన్నాయి ఇక మిగిలినటువంటి సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇందులో ఐదవ విభాగంలో లెస్ ఫైర్ ప్రోన్ అంటే ఇది మనకు పెద్ద అవసరం లేదు మోడరేట్ కూడా పెద్దగా అవసరం లేదు ఇక మిగిలినటువంటిది ఇదిగోండి ఈ మూడు విభాగాలు అత్యంత తీవ్రమైనటువంటి సమస్యాత్మకమైనటువంటివి ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫైర్ ప్రోన్ వెరీ హైవీ ఫైవ్ ప్రోన్ హైవీ ఫైవ్ ప్రోన్ అత్యంత తీవ్రమైన అత్యంత అధికమైన అధికమైన టూ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ లెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ దాదాపుగా పదకొండు ఏడు పద్దెనిమిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి దాదాపుగా ఒక ఇరవై రెండు శాతం అడవులు మనకు అత్యంత తీవ్రమైనటువంటి అటవీ కార్చిత్స సంభవించడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు మరి దీనికి ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఈ రిపోర్ట్ ఏమని పేర్కొన్నారు దాని ఆ సమస్యకు పరిష్కారం ఏం చూపెడుతున్నారు వాళ్ళు అంటే ప్రతి నిమిషము అడవిని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి ఎక్కడైతే అడవిలో అంటే ఈ కార్చిచ్చు ప్రారంభమైందో అంటే ముందే మనకు కనిపెట్టినట్టయితే వెంటనే సత్వరం స్పందించి తగు చర్య చేపట్టవచ్చు దానికోసం ఫస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు రెండు సెన్సార్స్ని ఉపయోగిస్తున్నారు అందులో మొదటిది మోడీస్ అనేటటువంటి సెన్సార్ మోడీస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మరొక సెన్సార్ ఎస్ఎన్పిపి వాట్స్ విఐఐ ఆర్ఎస్ అనేటటువంటి రెండు సెన్సార్స్ మోడరేట్ మోడరేట్ మోడీస్ అనేటువంటి ఉంది కదా మనకు సెన్సార్ మోడీస్ అనగా మోడరేట్ ఇమేజింగ్ స్పెక్ట్రో రేడియోమీటర్ అనేటటువంటి సెన్సార్ను ఇది నాసా వారిది అలాగే వేర్డ్స్ విజుబల్ విజుబుల్ ఇన్ఫ్రాడ్ ఇమేజింగ్ రేడియో షూట్ రేడియోమీటర్ షూట్ అనేటటువంటి శాటిలైట్స్ను ఈ రెండు శాటిలైట్స్ ద్వారా ఈ రెండు సెన్సార్స్ ద్వారా మోడీస్ వీడ్స్ అనేటటువంటి రెండు సెన్సార్ ద్వారా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అడవులను రోజుకు అంటే ఇరవై నాలుగు గంటల వ్యవధిలో కనీసం ఆరు సార్లు పర్యవేక్షిస్తూ ఎక్కడైనా కార్చిత్స సంభవిస్తుంటే వెంటనే ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సమాచారాన్ని అందించి సత్వరం సకాలంలో చర్యలు తీసుకొని ఆ ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొనేటటువంటి దానికి సమాయత్తం చేస్తూ ఉంటుంది ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా అయినా గత రెండు సంవత్సరాలు మూడు ప్రాంతాలు అత్యంత తీవ్రమైనటువంటి కార్చిత్స సంభవించింది ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి జోకులోయ ప్రాంతం అలాగే సిమిల్పాల్ టైగర్ రిజర్వ్ ప్రాంతంలో అలాగే మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి బందవ్గర్ నేషనల్ పార్క్ ప్రాంతంలో మూడు తీవ్రమైనటువంటి అటవీ కార్చిత్స సంభవించింది ఇలాంటి కార్చిత్సే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి శేషాచలం కొండల ప్రాంతంలో కూడా తరచుగా సంభవిస్తూ ఉంటాయి సో దానికోసం ఈ రెండు రకాల సెన్సార్స్ను ఎఫ్ఎస్ఐ వారు వాడుతూ ఉన్నారు ఓకే ఇండియన్ స్టేట్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్లో ఉన్నటువంటి మరొక ముఖ్యమైనటువంటి విభాగం చట్ట విస్తరణ ట్రీ కవర్ మనం లాస్ట్ సెషన్లో చెప్పుకున్నట్టుగా అటవీ ప్రాంతంలో కాకుండా 
నగరాలు గ్రామాలు పొలం పొలాల మధ్యలో కాలువల గట్టపైన రోడ్డుకి ఇరువైపున ఉన్నటువంటి ప్రతి చెట్టును లెక్కించడం జరుగుతుంది దాన్ని మనం ట్రీ కవర్ అంటున్నాం మొత్తం భారతదేశ విస్తీర్ణంలో తొంభై ఐదు వేల ఏడు వందల నలభై ఎనిమిది చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో వెరీ నియర్ టు వన్ ల్యాక్ అంటే నైంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వరకు వచ్చాయి ఇంకొక రెండు మూడు ఇలాంటి గణనాలు పోతే కనుక మనం కూడా లక్ష వరకు మనం చేరుకోవడానికి అవకాశం ఉంది తొంభై ఐదు వేల ఏడు వందల నలభై ఎనిమిది చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో మనకు చట్ట విస్తరణను లెక్కించడం జరిగింది ఇదే శాతాన్ని కనుక తీసుకున్నట్టయితే మొత్తం భారతదేశ విస్తీర్ణంలో భౌగోళిక విస్తీర్ణంలో రెండు పాయింట్ తొమ్మిది ఒకటి శాతం చట్ట విస్తరణను గణించడం జరిగింది అదేవిధంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీసుకున్నట్టయితే ఇది రెండు పాయింట్ ఎనిమిది ఏడు శాతం గాను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రెండు పాయింట్ ఐదు నాలుగు శాతం గాను గుర్తించడం జరిగింది ఇది కాకుండా మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా అత్యధికంగా చట్ట విస్తరణ శాతంలో కాదు విస్తీర్ణంలో చదరపు కిలోమీటర్లో ఉన్న రాష్ట్రాలను కనుక తీసుకున్నట్టయితే మొదటి స్థానంలో మహారాష్ట్ర రెండవ స్థానంలో రాజస్థాన్ ఉన్నాయి చూడండి ఎందుకు ఇలా ఉన్నాయంటే రెండు కారణాలు మనం పరిశీలించవచ్చు ఒకటి ఈ రెండు రాష్ట్రాలు భౌగోళికంగా పెద్ద రాష్ట్రాలు పెద్ద రాష్ట్రాలు అయినప్పుడు సహజంగానే అడవుల విస్తరణ ఎక్కువగా ఉంటుంది అది ఒక కారణం ఇక రెండవ కారణం ఏంటిదంటే మహారాష్ట్ర యొక్క తూర్పు ప్రాంతం విదర్భ ప్రాంతం ఈ మొత్తం ప్రాంతంలో ఎక్కువగా వర్షాభావ ప్రాంతం సో ప్రజా చైతన్యం ఎక్కువగా ఉండడం ఆ ప్రాంతంలో చట్ల పెంపకానికి చట్ల పెంచేటటువంటి కార్యక్రమాలను విరివిగా చేపట్టడం వల్ల ఎక్కువగా ఉన్నాయి రెండవది కూడా చూడండి మనం రాజస్థాన్ మనం గత రాష్ట్ర సెషన్లో కూడా చెప్పుకున్నాం అటవీ విస్తరణ చాలా తక్కువగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం రాజస్థాన్ వర్షాభావ ప్రాంతం ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు శుష్క ఎడారి ప్రాంతాలు ఉన్నటువంటివి అలాంటి రాష్ట్రంలో మనకు ఈ చెట్టను పెంచేటటువంటి వణీకరణ కార్యక్రమాలు బాగా జరుగుతూ ఉన్నాయి సో దేశంలో అత్యధికంగా చట్ట విస్తరణ ఉన్నటువంటి రెండు రాష్ట్రాలు మహారాష్ట్ర అండ్ రాజస్థాన్ ఇది చట్ట విస్తీర్ణ అంటే శాతంలో కనుక తీసుకున్నట్టయితే మొదటి రెండు స్థానాలు ఉన్నటువంటివి నెంబర్ వన్ కేరళ రెండవ స్థానంలో గోవా ఉంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి రెండు కూడా బాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి అత్యధిక అక్షరాస్యత ఉన్నటువంటి చిన్న రాష్ట్రాలు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చైతన్యం కావచ్చు ఆ పశ్చిమ కన్నలో ఉన్నటువంటి ఆ వాతావరణ పరిస్థితులు కూడా కావచ్చు అత్యధికంగా చట్ల శాతం ఉన్నటువంటి రెండు రాష్ట్రాలు కేరళ గోవా మరొక అంశం చూద్దాం ఇక్కడ విస్తీర్ణంలోను మరియు శాతంలోను రెండింటిలోను చట్ల విస్తరణ తక్కువగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలలో సిక్కిం ప్రథమ స్థానంలో ఉందండి సిక్కిం ఆ తర్వాత స్థానంలో మణిపూర్ ఉంది సాధారణంగా మనం సిక్కింను మనం ఆ మొత్తం ప్రాంతం ఎత్తైనటువంటి పర్వత ప్రాంతం మరియు ఆ ప్రాంతంలో మనకు మంచుతో కప్పబడినటువంటి ప్రాంతాలు ఈ యొక్క వృక్షాలు లేదా చట్ల విస్తరణకు అనుకూలంగా లేనటువంటి ప్రాంతాలు అందుకే విస్తీర్ణంలోను మరియు శాతంలోను ఇక్కడ మరొక అంశం కూడా మీరు గమనించవచ్చు ఆ రాష్ట్రాలు మనం చెప్పుకున్నటువంటి రెండు రాష్ట్రాలు కూడా విస్తీర్ణంలో కూడా చిన్న రాష్ట్రాలు సో మొత్తం చట్ల విస్తీర్ణంలోను మరియు శాతంలోను ఈ రెండు రాష్ట్రాలు అతి తక్కువ స్థానంలో ఉన్నాయి సిక్కిం అండ్ మణిపూర్ రాష్ట్రాలు ఓకే ఇది మనం చట్ట విస్తరణకు సంబంధించిన సంబంధించినటువంటి అంశం తర్వాత ఉన్నటువంటి మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటిదంటే మనకు ఇండియన్ స్టేట్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్లో చూడగానే అర్థమవుతుంది గురైంగ్ స్టాక్ ఇక్కడ మనం పెద్ద పెద్ద చూడండి చట్టకు సంబంధించినటువంటి కదపకు సంబంధించినటువంటి అనేక అంశాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తూ వస్తున్నాం గ్రోయింగ్ స్టాక్ ఏంటి గ్రోయింగ్ స్టాక్ అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే సజీవంగా ఉన్నటువంటి మొత్తం వృక్షాల యొక్క పరిమాణాన్ని ఒక అటవీ ప్రాంతంలో కనుక గడించినట్టయితే దాన్ని మనం గ్రోయింగ్ స్టాక్ అంటాం ఇంకొక మాట సాధారణ భాషలో చెప్పాలంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి మొత్తం చెట్టు మొదలు కట్టలు అన్నీ కలిపితే ఎన్ని ఉన్నాయో చెప్పడం గురైంగ్ స్టాక్ ఎన్ని టన్నులు కట్టలు ఉంటాయి ఓ చెట్టు నరికేస్తే ఎన్ని టన్నులు కట్టలు ఉంటాయని మనం సాధారణ పరిభాషలు వాడుతూ ఉంటాం 
అదేవిధంగా మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా మనం మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అంటే ఫారెస్ట్ ప్రాంతంలోనూ ట్రీస్ అవుట్ సైడ్ ద ఫారెస్ట్ రెండు ప్రాంతాలను మొత్తం ఉన్నటువంటి కదపను మనం గ్రోయింగ్ స్టాక్ అంటాం అంటే నరికి వేసిన తర్వాత కాదు గ్రోయింగ్ స్టాక్ అన్న దానికి మాత్రం ఖచ్చితంగా సజీవ ఆల్ లివింగ్ ట్రీస్ ఆల్ లివింగ్ ట్రీస్ ఇన్ ఏ ఫారెస్ట్ ఏరియా వాటి యొక్క వాల్యూమ్నే మనం గ్రోయింగ్ స్టాక్ అంటున్నాం మొత్తం భారతదేశాన్ని కనుక తీసుకున్నట్టయితే అటవీ ప్రాంతాల్లో ఆరు వేల ఒక్క వంద అరవై ఏడు మిలియన్ టన్నులు చూడండి ఇది చాలా పెద్ద మొత్తం ఆరు వేల ఒక్క వంద అరవై ఏడు మిలియన్ టన్నుల గ్రోయింగ్ స్టాక్ మన భారతదేశంలో ఉంది రాష్ట్రాల వారిగా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇందులో ఒక చిన్న ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశం కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి లేదంటే నెంబర్ వన్ సాధారణంగా అడవులు ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటే అక్కడ గ్రోయింగ్ స్టాక్ ఎక్కువ ఉండాలి అత్యధిక అటవీ విస్తీర్ణం ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో మనం ఏం తీసుకున్నాం మొదటి స్థానం మధ్యప్రదేశ్ రెండవది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మూడవది ఛత్తీస్గఢ్ కానీ ఇక్కడ ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశం ఏంటిదంటే గ్రోయింగ్ స్టాక్ సంబంధించినటువంటి అంశాల్లో ప్రథమ స్థానంలో ఛత్తీస్గఢ్ ఉంది అరే ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది అడవులేమో మధ్యప్రదేశ్లో ఎక్కువ ఉన్నాయి గ్రోయింగ్ స్టాక్ పరిమాణం తీసుకుంటేనేమో ఛత్తీస్గఢ్లో అధికంగా ఉంది రెండవ స్థానంలో మధ్యప్రదేశ్ మూడవ స్థానంలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి అత్యధిక అటవీ విస్తీర్ణం ఉన్నటువంటి రెండు రాష్ట్రాలు రెండు మూడు స్థానాల్లో ఉంటే మూడవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఛత్తీస్గఢ్ గ్రోయింగ్ స్టాక్ దృష్ట్యా మొదటి స్థానంలో ఉంది దానికి కారణం ఏంటిదంటే మధ్యప్రదేశ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి అడవులలో వెదురు ఎక్కువగా ఉంటుందండి బ్యాంబూ ఎక్కువగా ఉంటుంది మామూలు చెట్టతో పోల్చి చూస్తే వెదురు యొక్క పరిమాణం గ్రోయింగ్ స్టాక్ తక్కువగా ఉంటుంది సో ఛత్తీస్గఢ్లో అత్యధికంగా గ్రోయింగ్ స్టాక్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఛత్తీస్గఢ్ ఇంకొక ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశం చూద్దాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రోయింగ్ స్టాక్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని రకరకాల వృక్షాలకు సంబంధించినటువంటి వృక్ష రకాలను పరిశీలిస్తే అత్యధికంగా ఏ వృక్షం అధిక పరిమాణంలో గ్రోయింగ్ స్టాక్ను కలిగి ఉంటుంది అన్నటువంటి అంశాన్ని కనుక చూస్తే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అడవులలో అత్యధిక పరిమాణం కలిగినటువంటి వృక్షం గ్రోయింగ్ స్టాక్ పరిమాణం అత్యధికంగా ఉన్నటువంటిది నెంబర్ వన్ సాల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అటవీ గ్రోయింగ్ స్టాక్లో ఇది ఒకటే టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇది ఉందండి అంటే ఇక అడవులలో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల వృక్షాలు వెరీ నియర్ టు ఎయిటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉంటే ఇది ఒకటి లెవెన్ పర్సెంట్ అంటే మొత్తం మీద భారతదేశంలో డామినేటెడ్ ఇదిగో సాల్ సాల్ వృక్షాలు రెండవ స్థానంలో టేకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్డర్ తీసుకోండి ఇది ఫోర్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఉంది కానీ డామినేటెడ్ మాత్రం సాల్ టేక్ మూడవది చిర్పైన్ నాలుగవది ఇండియన్ లారెల్ ఓకే ఆ తర్వాత ఐదవది బ్లూ పైన్ కనీసం ఈ రెండన్నా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ రెండు భారతదేశ అడవులలో అత్యధికంగా గ్రోయింగ్ స్టాక్ను కలిగి ఉన్నటువంటి వృక్ష రకం ఏది అంటే సాల్ రెండవ స్థానంలో టేకు మూడవ స్థానంలో మనకు చిర్పైన్ ఇండియన్ లారెల్ నల్ల మధ్య చెట్టు అంటాం బ్లూ పైన్ ఇవి కాకుండా ట్రీస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అన్న కోణంలో చూసినట్టయితే అంటే మామూలుగా మనం పెంచుకుంటున్నటువంటి గ్రామాల్లో కానీ రోడ్డు వెంబడి ఉన్నటువంటి ఈ ట్రీ కవర్లో చూసినట్టయితే అత్యధికంగా గ్రోయింగ్ స్టాక్ కలిగినటువంటి వృక్షాలు నెంబర్ వన్ మామిడి నెంబర్ టూ వేప నెంబర్ త్రీ ఇప్ప దాన్ని మనం ఇప్ప చెట్టు అని కూడా అంటూ ఉంటాం ఫోర్త్ కొబ్బరి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి నెంబర్ వన్ మామిడి నెంబర్ టూ వేప చెట్టు ఆ తర్వాత స్థానంలో ఇప్ప కొబ్బరి చెట్టు ఉన్నాయి ఇవి మనకు గ్రోయింగ్ స్టాక్ సంబంధించినటువంటి సమాచారం ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్లో ఉన్నటువంటి మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం వెదురు బ్యాంబూ ఇది సాధారణంగా భూమధ్య రేఖా ప్రాంతం మరియు ఆయన రేఖా ప్రాంతాల్లో పెరిగేటటువంటి గడ్డి జాతికి సంబంధించినటువంటి ఒక మొక్క 
మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క వెదురు అనేటటువంటిది ఒక్క జమ్మూ కాశ్మీర్లో మినహాయించి మిగిలినటువంటి మొత్తం భారతదేశంలో విరివిగా ఇది పెరుగుతూ ఉంటుంది ఏకైకిన వెస్ట్ బెంగాల్తో కూడినటువంటి ఈశాన్య రాష్ట్రాన్ని కనుక పరిగణలోకి తీసుకుంటే మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వెదురులో యాభై శాతం ఈ ప్రాంతంలోనే లభిస్తుంది యాభై శాతం అయితే వెదురుకు సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశం ఏంటిదంటే గతంలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో అడవి అనేటటువంటి ఒక నిర్వచనంలో భాగంగా కొన్ని రకాల మొక్కలను అటవీ మొక్కలుగా గుర్తించారు అందులో వెదురు కూడా ఉంది కానీ రెండు వేల పదిహేడులో వచ్చినటువంటి ఫారెస్ట్ ఆర్డినెన్స్ ప్రకారం వెదురును ఆ నిబంధన నుండి తొలగించి కొంచెం దానికి స్వేచ్ఛను కల్పించారు అంటే దాని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటిదంటే రైతులు స్వేచ్ఛగా తమ పొలాల్లో కానీ లేకపోతే ఇతర ఖాళీ ప్రదేశాల్లో వెదురును పెంచుకోవడానికి మరియు వాటిని నరికి ఇతర అవసరాలకు పారిశ్రామిక అవసరాలకు లైక్ కాగితో పరిశ్రమ నిర్మాణ రంగ పరిశ్రమలకు తరలించడానికి కొంచెం స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణం కల్పించడానికి ఆ యొక్క నిబంధనను సవరించడం జరిగింది భారతదేశంలో అత్యధికంగా వెదురు పెరుగుతున్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో నెంబర్ వన్ మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఉందండి రెండవ స్థానంలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మూడవ స్థానంలో మహారాష్ట్ర ఈ మూడు రాష్ట్రాలు కలిపి దేశంలో దాదాపుగా ఒక ముప్పై శాతం వెదురు ఈ మూడు రాష్ట్రాల్లోనే మనకు లభిస్తుంది ఓకే మధ్యప్రదేశ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర ఆ తర్వాత స్థానంలో మనకు ఒడిశా ఇతరత్ర ఉన్నాయి కానీ మొదటి మూడు స్థానాలు సరిపోతాయి తర్వాత ఇంకొక ప్రత్యేకమైన అంశం తీసుకోండి ఈ బ్యాంబుకు సంబంధించినటువంటి వాటిలో అది ఏంటిదంటే పంతొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిది నివేదికతో పోలిస్తే రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో అత్యధికంగా వెదురును నష్టపోయినటువంటి రాష్ట్రం మధ్యప్రదేశ్ దాని యొక్క విస్తీర్ణం బాగా తగ్గిపోయిందండి మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రథమ స్థానంలో కొనసాగుతుంది కానీ ఆ రాష్ట్రంలో గతంతో పోలిస్తే వెదురు విస్తీర్ణం తగ్గిపోయింది వెదురు విస్తీర్ణం అత్యధికంగా పెరిగినటువంటి రాష్ట్రం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఈ అంశాన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి జాగ్రత్తగా ఓకే వెదురు తర్వాత మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం మనకు కార్బన్ స్టాక్ వాట్ మీన్స్ కార్బన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటూ ఉంటాం గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్లో అతి ముఖ్యమైనటువంటిది కార్బన్ కార్బన్ స్టాక్ కార్బన్ యొక్క నిల్వ ఎక్కడెక్కడ కార్బన్ నిల్వ ఉంటుంది అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో తీసుకోబడినటువంటి పదమే కార్బన్ స్టాక్ ప్రధానంగా ఈ కార్బన్ అనేటటువంటిది ఎక్కడ నిల్వ ఉంటుందో చూడండి మీకు చిన్న అంశాన్ని నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి భూమి యొక్క ఉపరితగం వృక్షాలు వాటికి సంబంధించినటువంటి రూట్స్ రెండింటి పరిగణలోకి తీసుకోండి ఇక్కడ వృక్షాల రూపంలో నిల్వ ఉన్నటువంటి కార్బన్ను అబౌవ్ గ్రౌండ్ బయోమాస్ అంటాం ఓకే ఎస్జిబి అంటాం సింపుల్గా రూట్స్ రూపంలో నిల్వ ఉన్నటువంటి కార్బన్ను బిజిబి బిలో గ్రౌండ్ బయోమాస్ అంటాం అవునండి రూట్స్ రూపంలో ఇవి రెండు కాకుండా పడిపోయినటువంటి నరికి వేసినటువంటి కొమ్మల రూపంలో ఉన్నటువంటి డెడ్ వుడ్ రూపంలో ఉన్నటువంటి కార్బన్ను మనం సింపుల్గా డెడ్ వుడ్ అంటూ ఉంటాం ఓకే తర్వాత రాజుపడినటువంటి ఆకులు చెత్త చెదారం రూపంలో ఉన్నటువంటి కార్బన్ను లిట్టర్ అంటాం లిట్టర్ ఇదిగోండి ఈ నాలుగు కాకుండా ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఒకటి ఉంది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ మృత్తికల రూపంలో సాయిల్ కవర్ అంటూ ఉంటాం సాయిల్ కవర్ రూపంలో కార్బన్ కూడా ఉంటుంది ఇది నాలుగవ రూపం ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి అంశం ఏంటిదంటే మొత్తం కార్బన్లో యాభై ఆరు శాతం మృత్తికల రూపంలో నిల్వ ఉంటుంది మృత్తికల్లో దాన్ని సాయిల్ కవర్ అంటున్నాం మరొక ముప్పై రెండు శాతం ఎస్జిబి అబౌవ్ గ్రౌండ్ బయోమాస్ రూపంలో ఉంటుంది 
మరొక పది శాతం బిలో గ్రౌండ్ బయోమాస్ చూడండి అత్యధికంగా సాయిల్ కవర్ అబౌ గ్రౌండ్ బయోమాస్ బిలో గ్రౌండ్ బయోమాస్ ఈ మూడు రూపాయలు తొంభై ఎనిమిది శాతం దాకా కార్బన్ యొక్క కార్బన్ అనేటటువంటిది నిల్వ ఉంటుంది మన దేశంలో రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇండియన్ స్టేట్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం నిల్వ ఉన్నటువంటి మొత్తం కార్బన్ ఏడు వేల రెండు వందల నాలుగు మిలియన్ టన్నులు అండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గతంలో ఇది ఏడు వేల ఒక్క వంద ఇరవై నాలుగు మిలియన్ టన్నులు ఉండగా ఒక ఎనభై మిలియన్ టన్నులు పెరిగి ఏడు వేల రెండు వందల నాలుగు మిలియన్ టన్నులకు పెరిగింది ఓకే ఇందులో కూడా మనం ఇదే శాతం ఇక్కడ నేను చెప్పినటువంటి యాభై ఆరు ముప్పై రెండు పది శాతం ఈ విధంగా అత్యధికంగా ఇక్కడ అంటే సాయి కవర్ రూపంలో ఆ తర్వాత ఎస్జిబి అబౌ గ్రౌండ్ బయోమాస్ రూపంలో ఈ కార్బన్ అనేటటువంటిది కార్బన్ అనేటటువంటిది నిల్వ ఉంటుంది రైట్ రాష్ట్రాల వారిగా చూసినట్టయితే ఈ కార్బన్ స్టాక్ అత్యధికంగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇక్కడ ఇచ్చాం మనం అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఒక్క వెయ్యి ఇరవై మూడు పాయింట్ ఎనిమిది మిలియన్ టన్నులు గమనించండి ఏడు వేల రెండు వందల నాలుగులో ఒక్క వెయ్యి ఇరవై మూడు పాయింట్ ఎనిమిది మిలియన్ టన్నులు ఒక్క అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉంటాయి మధ్యప్రదేశ్లో ఆరు వందల తొమ్మిది పాయింట్ రెండు ఐదు మిలియన్ టన్నులు మూడో స్థానంలో ఛత్తీస్గఢ్ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో నాలుగు వందల తొంభై ఆరు పాయింట్ నాలుగు నాలుగు మిలియన్ టన్నులు ఆ తర్వాత మహారాష్ట్రలో నాలుగు వందల యాభై ఒకటి పాయింట్ ఆరు ఒకటి మిలియన్ టన్నులు మొత్తం ఏడు వేల రెండు వందల నాలుగు మిలియన్ టన్నుల కార్బన్ అనేటటువంటిది భారతదేశంలో నిల్వ ఉంది ఓకే ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం మనం తీసుకుందాం ఆ ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటిదంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అడవుల విస్తరణకు సంబంధించి ఇండియన్ స్టేట్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ ఏం చెప్తా ఉంది తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మన తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి వాటిలో ఓకే అందులో కూడా మనకు ఇక జరగబోయేటటువంటి ఆ ఏపీపీఎస్సీకి సంబంధించినటువంటి ఆ గ్రూప్ ఫోర్ ఎన్డోమెంట్కి సంబంధించినటువంటి పరీక్షలు దీనికి సంబంధించి ఖచ్చితంగా ప్రశ్న రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది వెరీ డేంజర్ అండి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి విస్తీర్ణంలో మొత్తం తీసుకున్నట్టయితే మొత్తం అటవీ విస్తీర్ణం ఇరవై ఒక్క వేల రెండు వందల పదమూడు పాయింట్ తొమ్మిది ఎనిమిది చదరపు కిలోమీటర్ విస్తీర్ణం శాతం తీసుకున్నట్టయితే పద్దెనిమిది పాయింట్ తొమ్మిది మూడు శాతం అడవులు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంటే అదే ఆంధ్రప్రదేశ్లో పద్దెనిమిది పాయింట్ రెండు ఎనిమిది శాతం విస్తీర్ణ ప్రకారం ఇరవై తొమ్మిది వేల ఏడు వందల ఎనభై నాలుగు పాయింట్ రెండు ఏడు మిలియన్ టన్ మిలియన్ సారీ ఇరవై తొమ్మిది వేల ఏడు వందల డెబ్బై నాలుగు చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో అడవులు ఉన్నాయి అదే మనం అటవీ విస్తీర్ణంలో మార్పు తీసుకున్నట్టయితే ఆరు వందల ముప్పై రెండు చదరపు కిలోమీటర్లలో అడవులు పెరిగాయి తెలంగాణలో ఇది రెండవ స్థానం దేశవ్యాప్తంగా తీసుకున్నట్టయితే మొదటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆరు వందల నలభై ఏడు చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో అడవులు పెరిగాయి మొదటి స్థానంలో ఉంది దేశవ్యాప్తంగా అటవీ పెరుగుదల నమోదైనటువంటి రాష్ట్రాల్లో మొదటి స్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంటే రెండవ స్థానంలో తెలంగాణ మూడవ స్థానంలో ఒడిస్సా ఉంది ఆ తర్వాత స్థానాల్లో కర్ణాటక తమిళనాడు రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి మొత్తం మీద అయితే దక్షిణాది రాష్ట్రాలు తమ యొక్క అటవీ విస్తీర్ణాన్ని క్రమేణా పెంచుకుంటున్నాయి ఈశాన్య రాష్ట్రాలు తమ అటవీ విస్తీర్ణాన్ని క్రమక్రమేణా పోగొట్టుకుంటున్నాయి ఓకే ఇది కాకుండా ఇంకొక అంశం చూద్దాం మనం పొదలు అంత ప్రాధాన్యత లేదు కానీ చెట్ల విస్తరణ పొదలకు సంబంధించినటువంటి రెండు వేల తొమ్మిది వందల పదకొండు చదరపు కిలోమీటర్లు తెలంగాణలో చెట్ల విస్తరణలో రెండు వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చేసరికి ఎనిమిది వేల రెండు వందల డెబ్బై ఆరు పాయింట్ సున్నా తొమ్మిది నాలుగు వేల ఆరు వందల డెబ్బై తొమ్మిది చెట్ల విస్తరణ ఇవి మనకు సంబంధించినటువంటి దత్తాంశాలు ఇవి కాకుండా మరొక అంశం చూడండి ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జిల్లాల వారిగా అటవీ విస్తరణకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఒకసారి చూద్దాం తెలంగాణలో పది జిల్లాలనే ప్రామాణికంగా తీసుకున్నాడు ముప్పై మూడు జిల్లాను ప్రామాణికంగా తీసుకోలేదు పది జిల్లాల సమాచారాన్నే ఇండియన్ స్టేట్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఆ పది జిల్లాల సమాచారం ప్రకారం అత్యధికంగా అటవీ విస్తీర్ణం ఉన్నటువంటి జిల్లాలు మొదటి స్థానంలో అదిలాబాద్ రెండవ స్థానంలో ఖమ్మం మూడవ స్థానంలో 
వరంగల్ చూడండి మూడు కూడా ఉత్తర తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి జిల్లాలు అదిలాబాద్ ఖమ్మం వరంగల్ మొత్తం విస్తీర్ణం తీసుకుంటే సరే మరి శాతం తీసుకుంటే శాతంలో కూడా సేమ్ అండి అదిలాబాద్ ఖమ్మం వరంగల్ ఇవి మూడు అదే వర్షక్రమంలోనే ఉన్నాయి విస్తీర్ణంలో ర్యాంకు మారలేదు శాతంలో కూడా ర్యాంకు మారలేదు అదిలాబాద్ ఖమ్మం వరంగల్ ఓకే నెక్స్ట్ మరి రెండు వేల పంతొమ్మిది నివేదికతో పోలిస్తే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నివేదికలో అత్యధికంగా అడవుల పెరుగుదల ఎక్కడ నమోదైంది తెలంగాణ ప్రాంతంలో అత్యధికంగా అటవీ విస్తీర్ణం పెరిగినటువంటి జిల్లా నెంబర్ వన్ కరీంనగర్ నెంబర్ టూ వరంగల్ నెంబర్ త్రీ నల్లగొండ ఈ మూడు జిల్లాలో అటవీ విస్తీర్ణం బాగా పెరిగింది రైట్ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి జిల్లాను మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటే అత్యధిక అటవీ విస్తీర్ణం ఉన్నటువంటిది నెంబర్ వన్ ఈస్ట్ గోదావరి తూర్పు గోదావరి నెంబర్ టూ వైఎస్ఆర్ కడప నెంబర్ త్రీ విశాఖపట్నం ఇవి మూడు అత్యధికంగా విస్తీర్ణంలో ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నటువంటి జిల్లాలు తూర్పు గోదావరి వైఎస్ఆర్ కడప అండ్ విశాఖపట్నం అదే శాతంలో తీసుకున్నట్టయితే ఈస్ట్ గోదావరి తన శాతాన్ని తన ర్యాంకును కాపాడుకుంటుంది విశాఖపట్నం రెండవ స్థానానికి వైఎస్ఆర్ కడప మూడవ స్థానానికి చేరుకుంది రైట్ అయితే మరి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేటటువంటిది అత్యధికంగా రెండు వేల పంతొమ్మిదితో పోలిస్తే రెండు వేల ఇరవై ఒకటితో అటవీ శాతాన్ని పెంచుకున్నటువంటి వాటిలో నెంబర్ వన్ ఉందని చెప్పుకున్నాం మరి ఇందులో ఏ జిల్లా అత్యధికంగా అటవీ శాతాన్ని పెంచుకుంది అంటే అది పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా అత్యధికంగా అటవీ విస్తీర్ణాన్ని పెంచుకున్నటువంటి వాటిలో నెంబర్ వన్లో మనకు నెల్లూరు జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కనబడుతుంది ఓకే ఇది ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్కు సంబంధించినటువంటి సమాచారం ఇక్కడ మనం ఒక చిన్న పని చేద్దాం మనం రెండు సెషన్స్గా నిన్నటి నుంచి చెప్పుకున్నటువంటి ఈ మొత్తం సమాచారాన్ని క్రోడీకరించుకుందాం చాలా సింపుల్గా క్రోడీకరించుకుందాం ఓకే టిట్ ఫర్ టాట్గా చెప్పేద్దాం ఈ రెండు నిమిషాలు మొత్తం దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక రివ్యూ తీసుకుందాం ఒకసారి చూద్దాం రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో విడుదల కాబడినటువంటి ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ ఎన్నవది సెవెంటీన్త్ ఎవరు తయారు చేశారు ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వారు ఎవరు విడుదల చేస్తారు మైఎఫ్సిసి మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ దానికి సంబంధించినటువంటి మంత్రి అయినటువంటి భూపేంద్ర యాదవ్ గారు రెండు వేల ఇరవై రెండు జనవరి పదమూడు నాడు విడుదల చేయడం జరిగింది ఓకే దానికి ఉపయోగించినటువంటి శాటిలైట్స్ తీసుకున్నాం తర్వాత సెన్సార్ తీసుకున్నాం లిస్ట్ త్రీ అని చెప్పుకున్నాం మనం తర్వాత అత్యధిక విస్తీర్ణం తీసుకున్నాం అత్యధిక విస్తీర్ణం ఓన్లీ నెంబర్ వన్ మాత్రమే తీసుకుంటూ వద్దాం ప్రతిదానికి అత్యధిక విస్తీర్ణం ఓకే మధ్యప్రదేశ్ అత్యధిక విస్తీర్ణం హర్యానా శాతంలో నెంబర్ వన్ మిజోరాం శాతంలో అతి తక్కువగా ఉన్నటువంటిది సేమ్ రిపీట్ అవుతుంది హర్యానా ఓకే తర్వాత కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో కూడా మనం తీసుకున్నాం అత్యధిక విస్తీర్ణం జమ్మూ కాశ్మీర్ తీసుకున్నాం అత్యధికంగా మనం శాతం తీసుకున్నాం అత్యధిక శాతం చాలా తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ మనం ప్రతి దానికి కారణాలు చెప్పుకుంటూ వచ్చాం ఓకే ఆ కారణాన్ని మీరు గుర్తించండి అప్పుడు మనకి ఈజీగా అవుతూ ఉంటుంది లక్షద్వీపాలు శాతంలో అత్యధికంగా ఉన్నటువంటిది శాతంలో లక్షద్వీపాలు ఓకే శాతంలో తక్కువగా ఉన్నటువంటిది లడాక్ రైట్ నెక్స్ట్ మ్యాంగ్రూస్ తీసుకున్నాం మ్యాంగ్రూస్ అత్యధికంగా ఉన్నటువంటిది వెస్ట్ బెంగాల్ డిస్టిక్ తీసుకున్నాం ట్వంటీ ఫోర్ పరగణాస్ కచ్ డిస్టిక్ వెరీ స్పెషల్ కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి అడవుల రకాన్ని కూడా తీసుకున్నాం అత్యధికంగా అడవుల విస్తీర్ణం మన అడవుల విస్తీర్ణం పెరిగినటువంటి రాష్ట్రం ఒడిస్సా ఎనిమిది శత కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో పెరిగింది ఓకే స్పెషల్గా తీసుకున్నాం మొత్తం సెవెంటీన్ పదిహేడు శత కిలోమీటర్ల మేర మంగ్రూ అడవులు పెరిగితే ఎనిమిది శత కిలోమీటర్లు ఒక్క చోట ఒకే రాష్ట్రంలో అది ఒడిస్సా రాష్ట్రంలో పెరిగింది ఎత్తు ప్రకారం తీసుకున్నాం అత్యధికంగా అడవులు సున్నా నుండి ఐదు వందల మీటర్ ఎత్తు మధ్యలోనే 
అత్యధిక శాతం అడవులు ఉన్నాయనేటువంటి అంశం తీసుకున్నాం ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటి అంశంలో ట్రీ కవర్ ట్రీ కవర్లో నెంబర్ వన్ ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నటువంటిది మహారాష్ట్ర ఒకటే తీసుకుంటున్నాం మహారాష్ట్ర శాతంలో తీసుకున్నట్టయితే కేరళ ఓకే తక్కువ శాతం తక్కువగా శాతము మరియు విస్తీర్ణంలో ఒకే ఒక రాష్ట్రం వచ్చింది అది మనకు సిక్కిం ఓకే నెక్స్ట్ గ్రోయింగ్ స్టాక్ గ్రోయింగ్ స్టాక్లో మనం నెంబర్ వన్ తీసుకున్నాం ఛత్తీస్గఢ్ ఛత్తీస్గఢ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి తర్వాత మనం బ్యాంబూ వెదురుకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు తీసుకున్నాం మొదటి స్థానంలో మనం మధ్యప్రదేశ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాలు మధ్యప్రదేశ్ ఎనఫ్ ఓకే షార్ట్గా నెక్స్ట్ కార్బన్ స్టాక్ కార్బన్ స్టాక్లో నెంబర్ వన్ ఉన్నటువంటిది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఏడు వేల రెండు వందల నాలుగు మిలియన్ టన్నులుగా చెప్పుకున్నాం ఓకే అందులో మనం అబౌ గ్రౌండ్ బయోమాస్ బిలో గ్రౌండ్ మయా బిలో గ్రౌండ్ బయోమాస్ లిట్టర్ సాయిల్ కవర్ డెడ్ వుడ్ ఈ విధంగా ఐదు రూపాయలు చెప్పుకున్నాం కానీ అత్యధికంగా సాయిల్ కవర్ రూపంలో ఉంటుంది అత్యధికంగా ఏ రాష్ట్రంలో ఉందంటే దాన్ని కూడా తీసుకున్నాం మనం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఓకే ఆ తర్వాత మనం అటవీ కార్చిచ్కు సంబంధించినటువంటి అంశాలు కూడా తీసుకున్నాం రెండు సెన్సార్స్ను ప్రత్యేకంగా చెప్పుకున్నాం మోడీస్ అనేటటువంటి ఒక సెన్సార్ ఓకే తర్వాత ఇంకొక సెన్సార్ కూడా తీసుకున్నాం వీడ్స్ అనేటటువంటి వీడ్స్ విఐఐఆర్ఎస్ అనేటటువంటి సెన్సార్ను కూడా మనం స్పెసిఫిక్గా తీసుకున్నాం ఓకే ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు అటవీ కార్చిచ్చు సమయంలో ఏదో రాష్ట్రాలను అప్రమత్తం చేస్తారనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం తెలుసుకున్నాం ఈ నివేదికలో అంతే విధ అంతేకాకుండా తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి పెరుగుదల తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి అటవీ శాతం అక్కడ ఉన్నటువంటి జిల్లాను కూడా ప్రామాణికంగా తీసుకున్నాం తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అత్యధిక విస్తీర్ణము అత్యధిక శాతంలో అడుగులు పెరిగినటువంటి అంశంలో భాగంగా మనం తీసుకున్నటువంటి అంశం ఒక డిస్టిక్ తీసుకున్నాం అది అదిలాబాద్ అదే ఇక్కడ మనకు ఈస్ట్ గోదావరి వస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించి ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత టైగర్ రిజర్వ్స్కి సంబంధించినటువంటి విస్తృతమైనటువంటి సమాచారాన్ని మనం తీసుకున్నాం మొత్తం ఉన్నటువంటి యాభై మూడు టైగర్ రిజర్వ్స్ టైగర్ రిజర్వ్స్ను ఆమోదించేటటువంటి చట్టబద్ధమైనటువంటి సంస్థ నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ రెండు వేల ఐదవ సంవత్సరంలో దీన్ని మోఎఫ్సిసికిన్ ఆధీనంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అందులో మనం అత్యధికంగా అటవీ విస్తీర్ణం ఉన్నటువంటి టైగర్ రిజర్వ్గా నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ గురించి చెప్పుకోవడం జరిగింది అత్యధిక అటవీ విస్తీర్ణ శాతం ఉన్నటువంటి టైగర్ రిజర్వ్గా ఫక్కే టైగర్ రిజర్వ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో అంతేకాకుండా టైగర్ డెన్సిటీ తీసుకున్నాం నెంబర్ ఆఫ్ టైగర్స్లో కూడా ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ తీసుకున్నాం డెన్సిటీలోను నెంబర్ ఆఫ్ టైగర్స్లోను ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నటువంటిది జిమ్ కార్పెట్ జిమ్ కార్బెట్ ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటిది తర్వాత ఉన్నటువంటి వాటిలో మనం రెండవ స్థానంలో అత్యధిక పులులు ఉన్నటువంటి దానిలో మనం నాగర్హోల్ కర్ణాటక రాష్ట్రంలో తీసుకున్నాం అలాగే ఖజరంగ నేషనల్ పార్క్ టైగర్ డెన్సిటీలో రెండవ స్థానం ఉందని మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇది మనం ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్కి సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైనటువంటి వివరణ ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ రాబోయే ఎగ్జామ్స్లో మీకు ఖచ్చితంగా దీని నుంచి మీకు ప్రశ్న రావడానికి ఆస్కారం ఉంది అందుకోసం మా విన్నర్స్ పబ్లికేషన్ మా విన్నర్స్ ఆన్లైన్ నుండి మీకు ఈ మొత్తం ఫస్ట్ సెషన్ అండ్ సెకండ్ సెషన్కి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ని కూడా మేము మీకు అందిస్తున్నాం ఒకసారి దాన్ని చదవండి దాన్ని చదివి ఇప్పుడు విన్నటువంటి క్లాస్ని కనుక మీరు కోఆర్డినేట్ కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటే మీకు దీని మీద ఒక చక్కటి అవగాహన ఏర్పడుతుంది ఆల్ ది బెస్ట్